மாத மையப்பொருளுடன் வல்லமையான ஒரு வாழ்வியல் செய்திக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் ஆழங்களில் கொண்டு செல்லும் வாக்குதத்தம் அசைக்கும் வேத வசனத்தின் வலிமை அறியும் ஆவலை தூண்டும் வார்த்தை இதோ உங்களுக்காக இந்த மாதம் விசேஷமாக நம்ம என்ன மாதம் என்று சொல்கிறோம் சொல்லுங்க பாக்கலாம் திருப்தி ஆக்குகிற மாதம் பகுதியில் பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் உன்னை திருப்திப்படுத்துகிறவர் இருக்கிறார் சொல்லுங்க நம்மை திருப்திப்படுத்துகிற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இந்த மாதம் முழுவதும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் ஒவ்வொரு இமைப்பொழுதும் நீங்கள் உங்களை திருப்திப்படுத்துகிற தேவனை அனுபவிக்கப் போகிறீர்கள் அதை விசுவாசிக்கிறவர்களாம் ஒரு நல்ல ஒரு கொண்டாட்டத்துக்குள்ள போகும் பார்க்கலாம் மனிதனை ஜென்ரலா பிலாசபில சொல்ல போனா என்ன பண்ண முடியாது திருப்திப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்றோம் அது சரியா தவறா சரி ஆனா தவறு ஆனா தவறு சரி எப்படி மனிதனை உண்மையில இந்த உலகத்தின் பொருளால திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆனால் அவனை திருப்திப்படுத்த முடியும் திருப்திப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறதை இந்த மாதத்தில் நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீர்கள் உங்களை திருப்திப்படுத்த இந்த உலகத்தினால முடியாது உலகத்தின் பொருளால முடியாது போன வாரம் மிக தெளிவாக பார்த்தோம் மனிதனுக்கு செல்வம் கனம் ஆஸ்தி இவைகள் இருந்தாலும் அது அவனை திருப்திப்படுத்த முடியாது என்று பாசம் ஏன்னா மிக முக்கியமான எனக்கு தெரியுமா எங்க கோட்டை விட்டுறோம் தெரியுமா திருப்திப்படுத்துகிற இவங்க நம்ம கண்டுக்கிறது இல்லை திருப்திப்படுத்த முடியாத மனிதன் முயற்சிக்கிறதா மாயையாக இருக்கிறது மூல வசனத்தை நம் வாசித்து இந்த நாளுடைய அழகான செய்திக்கு நாம் கடந்து செல்ல போகிறோம் சங்கீதம் பதினேழு பதினைந்துல எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் பதினேழு பதினைந்து வாசிங்க நான் விழிக்கும் பொழுது உமது சாயலால் திருப்தி ஆவேன் என்று சொல்லுகிறார் இந்த மாதம் முழுது இந்த படிக்கும் பொழுது ஒரு மாற்றத்தை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் நீங்க என்ன செய்வீர்கள் என்பதை தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் எப்போ விழிக்கும் பொழுது இன்னைக்கு அதுவும் இந்த மாடர்ன் பீரியட்ல மாடர்ன் டேஸ்ல இந்த வசனம் செட் ஆகுமா தூக்க கழகத்தில் இப்படி பாதி தூக்கத்தில் இருக்கும் எத்தனை பேர் இப்படி இருக்கீங்க இந்த இந்த ஆக்ஷன்ல இருக்கிறவங்க ஒரு அழில சொல்லுங்க பார்க்கலாம் குட்டி பிள்ளைங்களை பார்க்கறேன் அப்படிதானே இருக்கு குட்டி பிள்ளைங்க இன்னைக்கு எந்த வீட்லயாவது எனக்கு தெரிஞ்சு பிள்ளைங்க சாப்பிட்ற நேரத்துல மொபைல் இல்லாம பாக்கணும் அந்த வீடு நிச்சயமா பரலோகத்துக்கு பரலோகத்திலிருந்து வந்து வீட்டு மாதிரி தான் இருக்கு ஆழமாக படிக்கும் பொழுது நீங்க இப்பொழுதுதான் தீர்மானம் எடுக்கணும் நீங்க நாளைக்கு மாறுவீங்கன்னு எனக்கு எனக்கு மாறினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஆனா உங்களுக்கு ஒரு மாசம் டைம் இருக்கு 
இந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள நீங்க விழிக்கும் பொழுது உங்களை திருப்தி ஆக்குறதுல நீங்க விழுத்தீங்கன்னா உங்க நாளும் சரி உங்க வாழ்க்கையும் சரி அது மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் நம்முடைய மனது எங்க இருக்கிறது திருப்தி படுத்த முடியாதவை இல்ல திருப்தி திருப்தியை தேடுகிறோம் அதனாலதான் நம்ம ஏமாந்து போறோம் நான் உங்களுக்கு அது மூன்று காரியத்தை வசனத்துல இருந்து காட்டிட்டு பிறகு நம்மை திருப்தி படுத்துகிற தேவன் யார் அவர் என்னெல்லாம் என்ன திருப்தி படுத்துகிறார் என்று அறிக்கை பண்ணிட்டு பிறகு இந்த மூணு ஃபேக்டர்ஸ் திருப்தி படுத்துகிற மூணு ஃபேக்டர்ஸ் குறித்து மறுபடியும் நான் உங்களோடு கூட பேச போகிறேன் வாசிங்க பார்க்கலாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி இருபதாம் வசனத்தை என்ன வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்துல என்ன வாசிக்கிறோம் பாதளவும் அழிவும் என்ன பண்றது இல்லையா திருப்தி ஆகிறது இல்லை அது போல எதுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு வரை எது ஒப்பிட திருப்தி ஆகுறது இல்ல மனுஷனுடைய கண்களுக்கு திருப்தி இல்லை அதாவது கண்ணை தெரியல உலகத்துல எழுதி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த வசனத்துல இருந்தா எழுதி வச்சிருக்காங்க பிள்ளைக்கு கண்ணை நம்பாதே உன்ன ஏமாற்றி விடும் சொல்லி எழுதி வச்சிருக்காங்க ஆனா இங்க என்ன இருக்கு கண்ணு திருப்தி அடைகிறது இல்லை அப்படி ஒரு கண்ணை நீ பின்பற்றுகிறவராக இருந்தால் உன் கண்ணை கண்ட்ரோல் இல்லாம கண்ணு போற போக்கில் நீ போறனா திருப்தி அடையாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள போய் மாட்டிக்கொள்வேன் பாதாளமும் அழிவும் எப்படி அது திருப்தி ஆகிறது இல்லையோ அதே போல கண்ணு திருப்தி ஆகிறது இல்லை மனிதனுடைய கண் அதனாலதான் உங்களுடைய கண்ணை குறித்து மிக ஜாக்கிரதையா இருக்கும் பைபிள்ல என்ன சொல்லிருக்கும் உங்களுடைய கண்ணு என்னவா இருக்குது சரீரத்தினுடைய விளக்காகவும் இருக்கிறது சரியாக நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய சரீரத்தினுடைய விளக்காக நீங்க மாற்றுவீங்க சரியாக அது ஆளுகை செய்யலன்னா அது என்னவாக மாறும் திருப்தி அடையாத ஒரு காரியமாக மாறி போட்டு சொல்றாங்க யார் பண் என்னது கல்லடிப்பட்டாலும் கண்ணடி படக்கூடாது பழமொழியா வந்துட்டு இருக்கு எனக்கு பரவாயில்ல அது நம்ம நம்ம கண்ட்ரில அது சர்வசாதாரணமா கண்ணு படக்கூடாதுன்றதுக்காக என்னென்ன வித்தியாச வித்தியாசம் எல்லாம் பண்ணி வைப்பாங்க But you and I should understand this. In the factor you are going to be able to get your life full of swarasim and enemy. If you look at the end of the year, the year is the end of the year. The year is the end of the year. The year is the end of the year. This is the end of the year. This is the end of the year. The year is the end of the year. எல்லாமே <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> It, it involves everything else. But the mom is not a good thing. If you are a young man, this body is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. So, if you are a good thing, it is not a good thing. It is not a good thing. It is not a good thing. இன்னைக்கு நிறைய ஃபேமிலியில குழப்பம் உண்டாகிறதுக்கும் நிறைய வாலிபர்கள் தடுமாறுவதற்கும் காரணம் என்ன தங்கள் மாம்சம் விரும்பினதின்படி அவர்கள் போக நினைக்கிறார்கள் ஏன் அதுல ஒரு திருப்தி இருக்கும் நினைக்கிறாங்க முடிவுல அது திருப்தி கிடையாது ஐ 
Are you there with me? Go for the third thing. பிரசங்கின் புஸ்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வருஷத்துல குளிர்ச்சியாகும் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் என்னத்தினால திருப்தி அடைவதில்லை திருப்தியை தேடுறாங்க பணத்துல திருப்தியை தேடுறாங்க செல்வத்துல திருப்தியை தேடுறாங்க அது அது வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு எனக்கு உதவி செய்வதற்காக எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படி விரும்ப இருக்க விரும்புகிறார் ஐஸ்வர்யவான்களாக நல்ல ஆசீர்வாதமான பிள்ளைகளாக இருக்க விரும்புகிறார் கரெக்ட் தானே ஆனா நம்முடைய திருப்தி அதில் இருக்க கூடாது ஐ கெட்டிங் இட் இந்த வசனம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியுதா உங்களுக்கு பணப்பிரியன் பணத்தினால என்ன ஆகுறது இல்லை செல்வம் <laughs> 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 என்னது <laughs> second in your flesh in your flesh flesh involves everything else sex food sleep everything else comes in the flesh right selam ungalku poludanikku thookam da thungite irukanu varumba that is also is a, is a, is, a, is a disease sombel thungi vilappanu asidiyanavan patniya irpa உங்களை <laughs> <laughs> உங்களை திருப்திப்படுத்த போகிறது இல்லை ஆனா அவைகள தேவை யூ நீட் டு கண்ட்ரோல் யூ நீட் டு அவ ரூல் ஓவர் தேர்ட் திங் பணம் செல்வம் இதுல போய் நீங்க திருப்தி தெரிவிங்கன்னா நீங்க ஏமாந்து ஒருவேளை இந்த மூன்றுல நீங்க இன்றைக்கு கால வழியில நீங்க தேடி நீங்க தேடுகிறவர்களா இருப்பீர்கள் என்ன நீங்க என்ன பண்ணப்போ யூ நீட் டு டேர்ன் பேக் நவ் You have to turn back. You have to tell, I'm not going to be satisfied in this thing. My satisfaction is not in this thing. My satisfaction is not in this thing. Are you ready to tell that thing? Yes. How many of you are learning it? Hallelujah. Hallelujah. But God says, 
இப்ப நம்ம போக போறோம் நம்ம பாசிட்டிவ் திங்ஸுக்கு நம்மை எப்படி திருப்தி இல்லாம படுத்த ஆண்டர் விரும்புகிறார் என்பதை பார்க்க போகிறோம் பக்கத்துல பார்த்து நல்லா சொல்லுங்களேன் கை குளிக்க சொல்லுங்களேன் உன்னை திருப்தி படுத்துகிற ஒரு உன்னோடு கூட இருக்கிறார் சொல்லுங்க உங்களை திருப்தி படுத்துகிறவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் இவைகள் எல்லாம் திருப்தி படுத்தாதுன்னு பார்த்தோம் ஆனா உங்களை திருப்தி படுத்துவேன் திருப்தி படுத்தின ஆண்டு சொல்லுகும் பொழுது ஒவ்வொரு வசனத்திலும் நாம் அறிக்கை பண்ண போகிறோம் ஐயோல் ரெடி வித் மீ ஐயோல் ரெடி வித் மீ திருப்தி உள்ள வாழ்க்கை வாழணும்னு விரும்புறவங்க எல்லாம் Come on, give a big celebration, everybody. Joshua, Kirti and our world come on. Amen. 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 Let's see. Sangeetam, Tunduram Sangeetam, 14th verse. Tunduram Sangeetam, 14th verse. Let's see. I'm not going to go to the world. I'm going to go to the world. I'm going to go to the world. வாழ்நாளெல்லாம் தள்ளி கூறும்படி காலையிலே எங்களை உம்முடைய சொல்லுங்க காலையில உங்களை ஆண்டர் எப்படி திருப்திப்படுத்த விரும்புகிறாரு சொல்லுங்க அந்த கிருபிக்காக எழுந்துக்கிறீங்களா காலையில காலையில எழுந்துக்கும் போது கிருபி இல்ல திருப்தி ஆகணும் எழுந்துக்கிறீங்களா ஒவ்வொரு நாளும் கைகளை உயர்த்தி சொல்வோமா எல்லாரும் என்ன சொல்ல போறீங்க என் தேவன் காலையில அவருடைய கிருவினால என்னை திருப்தி படுத்துகிறார் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க எல்லாரும் வாயில அறிக்கை பண்ணும் பொழுது சாதாரணமா விட்டுறாதீங்க எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆஹ் சொல்லுங்க நீங்க என் தேவன் காலையில அவருடைய கிருமையினால என்னை திருப்தி படுத்துகிறார் உங்களுக்கு எவ்வளவு வேண்டுமோ அவருடைய காலை தோறும் அவருடைய கிருமை எப்படி இருக்கிறதா புதிதா இருக்கிறது யோவேல் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்துல நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம் யோவேல் ரெண்டு இருபத்தி ஆறு காலையில திருப்தி படுத்துகிற தேவன் அப்புறம் நம்முடைய தேவனை நம்மை கிருமையினால திருப்தி படுத்துகிறவராக அனுபவிக்கிறோம் யோவேல் ரெண்டு இருபத்தி ஆறுல என்ன வாசிக்கிறோம் நீங்கள் சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு எப்படியா 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 திருப்தி அடைந்தீர்கள் துதிப்பீர்கள் என் ஜனம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில் ஆலல்லுயா கத்தரை தெய்வமாக கொண்டோ வெட்கப்பட்டு என்னப்பா நானே பாடினேன் பாடுறீங்களா நடுவழியில் அப்ப அவர் என் ஜனம் என்ன சொல்றாரு ஆண்டவரு என் ஜனம் என் ஜனம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை ரெண்டு இருபத்தி ஆறு அவர் என்ன சொல்றாரு நீங்கள் சாப்பிட்டு எப்படி இருப்பீங்களா எப்படி அது எப்படி சாப்பிட்டு சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு நல்ல வயிறார விருந்தோடு கூட நல்ல எல்லாமே கொடுத்து ஆண்டு உங்களை போஷிக்கிறான்னு சொல்றாரு சம்பூர்ணமாய் சாப்பிட்டு எப்படி அடைவீங்க திருப்தி அடைவீர்கள் எனக்கு சின்ன வயசுல எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ரொம்ப சின்ன வயசுல நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஐ திங்க் கேபி மாதிரி இருப்பேனா இல்ல கேபிட கொஞ்சம் ஆமா கேபிட கொஞ்சம் ரெண்டு வயசு அதிகமா இருப்பேன்னு வச்சுங்க அப்போ நண்டு குழம்பு எங்க அம்மா செய்யணும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் போல ரொம்ப பிடிக்கும் நண்டு குளம் மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் விளையாடி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டேன் திருப்பி எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டேன் திருப்பி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டேன்னா படுத்து தூங்க முழு தூக்கம் வரல வயிறெல்லாம் ஃபுல்லா இது ஆயிடுச்சு நீடின எங்க அம்மா பேசுற அப்பயும் சாப்பிடாதுரா சாப்பிடாதுரா சொல்லி 
அப்புறம் போயிட்டு பபா பாபாபன் வாந்தி எடுத்த பிறகுதான் அது ரிலீஃப் ஆச்சு ஏன்னா பழமொழி இருக்கு வயிறு நிரம்பினாலும் சொல்லுங்க இதுல கண்ணு நிரம்பினாலும் வயிறு நிரம்பலையா இல்ல வயிறு நிரம்பினாலும் கண்ணு நிரம்பல சொல்லுங்க ஏதாவது பழமொழி எடுத்து கொடுங்க எல்லாம் ஐயோ சாப்பிட்டு <laughs> திருப்தி அடைவாய் வாசிங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒண்ணு பதினாறு ஆண்டவர் நம்மளை எப்படி நேசிக்கிறார் பாரு நம்மளை திருப்தி படுத்துக்கணும்னு ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அதனாலதான் நீங்க அவரை பற்றி கொள்வதுல நாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் வாசிங்க பார்க்கலாம் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒண்ணு பதினாறு பியூட்டிஃபுல் வசனம் இது எப்படியா உச்சிதமான கோதுமைனால என்ன பண்றாரு அவர்களை போஷிப்பார் கண்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் என்ன பண்ணுவாரு கண்மலையின் தேனினால் உச்சிதமான கோதுமையை கொடுக்கிறார் உச்சிதமான கோதுமை என்னது கோதுமையில ஹை குவாலிட்டி அப்ப ஆண்டர் உங்களை என்னை எப்படி ட்ரீட் பண்ண விரும்புகிறார் புரியுதா உங்களுக்கு நீங்க ஏன் அவர் ஆராதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கீங்க தெரியுதா ஏன் அவரை முழு பலத்தோடு கூட ஆராதிக்கணும் தெரியுதா உங்களுக்கு You know why why do you worship God now because he loves to give you the finest of wheat the best quality the best brand ana inge namma enna pandrom generally our country la fine quality la export namma saapradhala the third rate fourth rate ana ipo maarichu ipo inda generation they are eating whatever it is ipo enna enavo kadaikidilla ellame kadaikidhu inge Right? We get everything else. In English, we can read the same thing. What do you want to read? The finest of the wheat. The finest of the wheat. The finest of the wheat. The best quality. The honey out of the rock. The honey out of the rock. It's a fresh honey. Fresh honey. The honey is in the sea. கண்மலையின் தேனினால என்ன பண்ணுவனா திருப்தி ஆக்குவேன் ஒவ்வொரு விளக்கம் கொடுக்க போன டைம் இருக்காது கலப்படமே இல்லாதவைகளினாலும் உன போஷிக்கணும் விரும்புற எங்க போகும்போது இந்த அணி கொம்பில் மைண்டு கருது ஐ வாஸ் சீங் யூனோ மேபி இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பழங்குடி மக்கள் மத்தியில் போயிட்டு வந்தேன்ல அவங்க அந்த தேனை எடுக்கிற அந்த கூட்டை காட்டினாங்க எவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு த ஃப்ரெஷ் அணி நிறைய மெடிசினல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்றா இஃப் யூ டேக் தட் ஒரிஜினல் அணி இட் ஆர் ஸோ மெனி எஃபெக்ட்ஸ் கையில உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்ன சொல்ல போறீங்க என் தேவன் என்னை உச்சிதமான கோதுமினால போஷித்து கண்மலையின் தேனினால என்னை திருப்தி படுத்துகிறார் எல்லாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது அப்படி சொன்னவங்க அப்படி பண்ணிருந்தீங்கன்னா உண்மையிலே நீங்க சுவைக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் நான் அபிஷேகம் பெற்ற நாட்கள்ல சின்ன இதுல என்னுடைய இன்னொரு கொள் இன்னொரு தம்பி அப்பெல்லாம் நாங்க அது ஒரு ஒரு ஃபோரம் பியூட்டிஃபுல்லான ஃபோரம் அது நாங்க பரிசு தாவியானவருக்குள்ள அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி அது ஒரு அவ்வளோ இன்பமான நேரமா இருக்கும் அப்ப நாங்க நைட்டு ஜெபிக்கும் பொழுது இந்த தம்பி மட்டும் எப்படி தருமா அன்னி பாஷ பேசுவோம் அன்னி பாஷ பேசிட்டு அப்படின்னு அப்படி அனைவாஷ 
அப்படின்வான் அந்த அந்நிய பாஷை எனக்கு இமிட்டி பண்ண தெரியல பட் அந்த அந்நிய பாஷை பேசிட்டு அப்படி பண்ணுவான் கூப்பிட்டு கேட்குறோம் என்னடா அப்படின்னா எனக்கு அவ்வளவு ஸ்வீட்டா இருக்கு அந்த நேரத்தில் literally it is possible god gives a sweet spirit adanal da solru sweet jesus sweet jesus what a wonder you got hallelujah amen hallelujah kanmalayin theeninala kattru ungala enna pannugiraaru thirthiya are you getting the assurance are you getting the assurance ungala thirthi padutukiravar neenga kandu kollugireergala வாசிங்கிதம் <laughs> நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல என் ஆத்மா என்னவாகுமா திருப்தி ஆகும் எப்படியா நினத்தையும் நினைவு என்ன தெரியுமா நல்லி நல்லி சாப்பிடுறோம் சொல்லணும் இல்ல அதுல அப்படி தட்டி அதுக்குள்ள இருக்க நினம் வந்துருச்சுன்னா கொழுப்பு வந்துருச்சுன்னா அப்படி உள்ள போடும் போது அல்வாலம் தோத்து போயிடும் ஆனா ஆக்சுவலா இது வந்து நான் நான் உங்களுக்கு இது சொல்லணும் நீங்க சொல்றீங்களா அது இது எப்படின்னா அப்ப இங்க இங்க கூற வீடு எனக்கு இங்க ஒரு இது இருந்தது என்னோட கூட ஜெபிக்கிற ஒரு ஒரு சகோதரர் வேலூர்ல இருந்து அவர் இங்க தங்கியிருந்தார் இப்ப அவர் பெரிய ஊழியக்காரர் இருக்காரு ஒரு கட்டத்துல அவர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பயங்கர ஒல்லி ஆயிட்டார் பயங்கர ஒல்லி ஆயிட்டாரு எங்க அம்மா பார்த்துன்னு கண்டுபிடிச்சாங்க இவருக்குள்ள கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு இது இருக்கு இவரு சீக்கிரத்துல படுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா அவருக்கா ஜோ பண்ணி ஆலோசனை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு முறை ஜோரம் வந்துருச்சு ஜரம் வந்து அவர் படுத்து அவர் சொன்னாங்க இவருக்கு கண்டிப்பா டிபி இருக்கு நம்ம செக் பண்ணும் ஆச்சரியமா எங்க அம்மா கூட்டு போய் எங்க அவர் வந்து யாரோ எங்களுக்கு என்னோட கூட இரவு ஜெபிக்கிறதுனால அந்த அன்பு பாருங்க அப்ப அவரை சானிடோரியம் அந்த இதுல போய் செக் பண்ணா யார் டிபி எவ்ரி திங் வச்சு அப்ப எடின்ட்டு தெரியும் அவங்க அப்ப அவருடைய இதுல எடுத்து அவ்வளோ சளி எடுத்தாங்க பாருங்க நீங்க கண்ணு எதிர்க்க ரெண்டு மூணு பேக் பெரிய பேக் இருக்கும் சளி எடுக்கிறாங்க எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா மெடிசனு வேற ஒண்ணுமே இல்லை நீங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு தினந்தோறும் அவருக்கு நல்ல கறி சாப்பாடு கொடுங்க அது இந்த நல்லி அவருக்கு கொடுக்கணும் கொழுப்புள்ள ஆகாரத்தை கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த போய் எலும்புகள்ல போய் ஒட்டி அதுக்கு பிறகு சளி உருவாகாம இருக்கிறதுக்கு அப்படி உருவாகும் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனா தேனி மாவட்டத்துல ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல அப்ப வாலிபர்களுக்கு உண்மை அது பிடிக்கும்ல அவர் சொல்றது ரைட்டு தான் நீங்களும் நானும் சாப்பிடலாம் அல்டிமேட் நீங்க நல்ல அந்த மாதிரி சாப்பிடலாம் பிரேம் இஸ் அ குட் கம்பெனியன் ஃபார் யூ ஆண்டு வசனம் தான் சொல்ற நீங்கள் நினைத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல வாசிங்க வாசிங்க என்ன திருப்தி ஆகும் என் ஆத்மா திருப்தி ஆகுமா என்ன திருப்தி ஆகும் அல்டிமேட்டா அந்த டச் பண்ணிட்டார் உன் ஆத்மா திருப்தி ஆகும் கைகள உயர்த்தி சொல்லுங்க பக்கத்துல எல்லாரும் என்ன சொல்ல போறீங்க ஏன் நாலு ஒரு ரெண்டு மூணு முணுமுணுக்கு தான் கேக்குறத தவிர இன்னும் நான் உங்களை 
உருவாக்குற அந்த காரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வரமாட்டீங்களே கைகளை உயர்த்தி நல்ல தைரியமா சந்தோஷமா சொல்லுங்க பாக்கல நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல என் ஆத்மாவை திருப்தி ஆக்குவார் கடைசியா ஒரு வசனத்தை வாசி நம்ம முடிக்கலாமா சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு என்ன வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு பதினாறு உங்கள் இருதயம் என்றைக்கும் வாழும் அந்த இருதயத்துக்கு வருது ரொம்ப ரேரா இருக்கும் திருப்தியடைவார்கள் <laughs> கத்திரை தேடுகிறவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ரகசியம் அதுதான் என்ன என்றைக்கும் வாழும் நான் கத்திரை தேடுவேன் அவரை துதிப்பேன் அப்படி அறிக்கப்பான் புரிதா உங்களுக்கு அறிக்கை உங்களுக்கு வசனத்தை நீங்க அறிக்கை பண்ணி பழகுங்களேன் வாயில இருந்து என்ன பிறப்பிக்குதோ அது உங்களுக்கு நடக்கும் கைகளை உயர்த்தி இந்த ஐந்து காரியங்களும் எது எது உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ அதெல்லாம் அறிக்கை பண்ண போறீங்க அறிக்கை பண்ணலாமா திருப்தி அடைவேன் நான் உச்சிதமான கோதினால கொழுமின போஷிக்கப்படுவேன் நான் கண்மலின் திருநாள் திருப்தியாவேன் என் ஆத்மா திருப்தியாகும் நீடித்த நாட்களால் அவரை என்ன திருப்தியாகும் நீங்க சொல்லிட்டே போலாம் பட் நீங்க போகும் பொழுது ஒரு அசுரன்ஸோடு போகணும் உங்களை திருப்திப்படுத்துகிற தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் அழலுயா கைகள உயர்த்தி சொல்லுங்க பக்கல இந்த கடைசி அஃபர்மேஷன் என்ன சொல்ல போறீங்க நல்ல தைரியமா சொல்லுங்க பாக்கலாம் எல்லாரும் எழுந்து நிலங்க எல்லாரும் எழுந்து நிலங்க எல்லாரும் எழுந்து நிலங்க நம்ம வாழ்க்கையில தத்தளிக்கிறதே இதுதானே அதனால பக்கத்துல உங்களை பார்த்து சொல்லணும் பக்கத்துல இருக்க கைகளை பிடிச்சு கொண்டு சொல்லுங்க உங்களை திருப்திப்படுத்துகிற தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் சொல்லுங்க நீங்கள் ஒருவேளை இதுவரைக்கும் உங்கள் கண்களில உங்களுடைய பிளஷ்ல உங்களுடைய பணம் செல்வத்துல திருப்தி தேடியிருப்பீர்கள் என்றால் நவ் டேர்ன் பேக் உங்களை உண்டாக்கினவருடைய அவரிடத்துல பிடிச்சுங்க என்ன அவர் தான் உங்களை திருப்திப்படுத்த முடியும்